em determinado momento da minha vida, eu fiz um mapa que eu chamo de Mapa do Tesouro. Lendo um livro do David Allen, chamado Making It All Work, ele cita no capítulo sobre Horizonte 4, visão de longo prazo, sobre essa história de mapa do tesouro. E, inclusive, ele traz um, um exemplo dele lá no livro. É bem bacana. Pra... E aí eu resolvi fazer uma coisa igual para mim. Mapa do tesouro. Eu desenhei isso numa folha de sulfite. Vocês podem ver a data. 30 de 5 de 2017. Está aqui no canto superior direito da página. Que foi quando eu fiz esse mapa. Qual que é a ideia desse mapa? A ideia foi colocar no papel... Tudo aquilo que era importante para mim. Coisas que eu já tinha na minha vida e coisas que eu ainda não tinha. Comecei colocando... Me colocando aqui no meio. Sempre com a franjinha, né? E aí comecei a colocar em volta de mim coisas que eram realmente importantes para minha vida, né? Então, assim, pô, família... E fazendo isso, eu falei, o que mais que tá aqui? Que não tá aqui? Que é importante e tal? E quando eu tava desenhando aqui meus livros, biblioteca, etc. Eu pensei, poxa, eu amo área da educação, eu, sim, eu sempre gostei de ser professora, eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei dessa comunidade em torno do aprendizado. E eu lembrei que, em vários momentos da minha vida, eu tinha essa instigação, digamos assim, com relação à vida acadêmica. E aí eu coloquei aqui, vida acadêmica. Mas vocês podem ver que tá bem tímido, né? Dá pra... Vocês conseguem ver meu mouse, será? Mas aqui, ó, educação. Aí tem a lozinha, coloquei educação. E depois, vida acadêmica, cursos. De como eu gosto de ler, como eu gosto de ter uma biblioteca em casa. E eu comecei a imaginar um pouco como seria a minha vida 15 anos depois disso. Então, aqui, ó, 2032. Como seria a vida da Thaís em 2032, 15 anos depois desse mapa? Imaginava a gente morando num apartamento, o Paul grande, né, já adulto, é, meu marido a gente tendo as nossas atividades que a gente sempre gostou muito de fazer, então eu imaginava que a gente moraria ali perto da Paulista, por exemplo, para quem não conhece aqui em São Paulo, uma região mais central, mas que dá para você andar a pé, ir na livraria, tem cinema, tudo. A gente sempre curtiu muito essa coisa. Poxa vida, de que maneira eu poderia viver um estilo de vida que me permitisse ler para o meu trabalho? Que ler fizesse parte da minha rotina profissional? E aí eu comecei a pensar que seria muito gostoso ser professora oficialmente. Então, eu já era professora nessa época, eu ministrava é, cursos livres e cursos em ambiente corporativo, ou seja, dentro de empresas, né? Então, eu já era professora, mas eu não era oficialmente professora, entende o que eu quero dizer? Assim, trilhando uma, uma carreira acadêmica, fazendo uma licenciatura, tanto que vários momentos da minha vida eu tentei fazer licenciatura em História, licenciatura em Educação, mas aí eu cheguei num, num ponto, que daí eu explico mais na live sobre universidade pessoal também, que eu senti que eu não precisava fazer outra graduação. Eu não precisava mudar totalmente de carreira, eu já tinha uma graduação. Então, a partir desse mapa que eu desenhei aqui, eu coloquei aqui, falei, poxa, a vida acadêmica era algo que eu sentia falta e nem sabia. E a partir daquele momento, eu comecei a desenvolver especialmente um projeto para pensar, vale a pena fazer mestrado? Naquele momento, eu comecei a pesquisar a respeito. O que é fazer um mestrado? Como que eu conciliaria isso com o meu trabalho? Que tipo de resultados, assim, pensando de forma pragmática, eu traria para minha vida? Tipo, vai, se eu fizer um mestrado, eu já posso dar aula em universidade? Que o próximo passo seria o mestrado, eu só não sabia exatamente que faculdade, que linha de pesquisa eu iria, em que área. Eu não sabia se eu faria em comunicação mesmo, se eu iria para ciências sociais, porque eu já estava muito interessada em sociologia do trabalho. Não sei se eu iria para psicologia social, então eu falei, eu quero ter um projeto para esclarecer todos esses pontos ao longo deste ano, e vou lendo também alguns livros que possam ser interessantes para mim, para eu entender como isso pode acontecer. Então percebam a questão da data, guardem essa informação, porque ela é importante, dia 30 de 5 de 2017 eu desenhei este mapa. Em janeiro de 2018 eu me matriculei no mestrado e fiz o mestrado. Nesse momento aqui, eu não sabia que eu já ia fazer mestrado. Eu não sabia que eu ia ter a vontade de começar. Eu não sabia, acima de tudo, que eu ia ter a clareza. Mas eu quis mostrar para vocês onde nasceu essa vontade de ir para a vida acadêmica. Porque o mapa e essa identificação nasceu de eu montar em uma folha de papel tudo aquilo que era importante para mim. Então, eu acho que esse pode ser um primeiro passo para quem está buscando aí mudar de carreira e às vezes não sabe o que quer fazer. 